हेलो एंड वेलकम एवरीवन नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन फैक्टर प्राइसिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो आपके अपकमिंग जेके एस एस बी एग्जाम्स मोस्टली एफ डब्ल्यू ए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट विच एम द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी नो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गुड या किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए हमें फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन नहीं है वन ऑफ द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड भी है लेबर भी है कैपिटल भी है फोर्थ वन इज प्रोड्यूसर और इंटरप्रीनियर सो इनमें से कौन नहीं है वन ऑफ द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज मोनी सो राइट आंसर इज डी क्वेश्चन सेकंड रिकार्डो एज्यूम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डैश तो ये क्वेश्चन पूछा है जे के एस एस बी ने लास्ट ईयर एफ डब्ल्यू की एग्जाम है तो अब जो रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ रेंट दी थी उसमें उसने क्या एज्यूम किया उसने एज्यूम किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न सो राइट आंसर इज बी अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जिस रेट से हम लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं उस रेट से आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्वेश्चन थर्ड हु एमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द काज ऑफ डिफरेंशियल रेंट अब इन इकनॉमिस्ट में से किस इकनॉमिस्ट ने डिफरेंशियल रेंट के काज को एक्सप्लेन किया दैट इज डेविड रिकार्डो सो राइट आंसर इज सी अब बेसिकली जो डिफरेंशियल रेंट है डेविड रिकार्डो ने कहा कि जो हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड होती है यानी एक लैंड है ये ज़्यादा फर्टाइल है दूसरे लैंड इसे कम फर्टाइल है तीसरे लैंड इसे कम फर्टाइल है तो इन लैंड की जो डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलिटी है इसकी वजह से ये जो लैंडस है ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस है ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो अर्न करेंगे क्योंकि इनकी प्रोडक्ट जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल होगी इसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी दैट्स वाई ये ज़्यादा रेंट अर्न करेगी दूसरी लैंड इससे कम फर्टाइल होगी दैट्स वाई ये कम रेंट जो है वो अर्न करेगी तीसरी लैंड दूसरे से कम फर्टाइल है दैट्स वाई ये उससे कम रेंट जो है वो अर्न करेगी सो इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल रेंट क्वेश्चन फोर द रेंट विच इज़ ओपटेनड बिकॉज ऑफ स्केरसिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अब स्केरसिटी ऑफ लैंड की वजह से जो रेंट अराइज होता है इसे क्या कहते हैं इट इज़ कॉल्ड स्केरसिटी रेंट सो राइट आंसर इज बी एंड ये कंसेप्ट भी किसने दिया रिकार्डो ने एंड वी नो कि पर्टिकुलर कंट्री में जो सप्लाई ऑफ लैंड होती है वो कम्प्लीटली फिक्स होती है या इन इलास्टिक होती हैं दैट्स वाई जो ये स्केरसिटी रेंट है ये अराइज होता है क्वेश्चन फाइव अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट इज अब रिकार्डो ने रेंट को क्या कहा रिकार्डो ने कहा रेंट इज एन इकोनॉमिक सरपुलस सो राइट आंसर इज बी दैट इज सरपुलस अब रेंट को किसने कहा रेंट इज ए कॉस्ट ये किसने कहा आडम सिमित ने कहा बेसिकली जो रेंट है ये कॉस्ट है क्वेश्चन सिक्स इन द लॉन्ग रन कोसी रेंट विल बी अब लॉन्ग रन में कोसी रेंट क्या होगा तो पहले हम इस कोसी रेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे बेसिकली इसको पॉपुलराइज किया मार्शल ने एंड कोसी रेंट बेसिकली सिर्फ एग्जिस्ट करता है शॉर्ट रन में क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ जो फैक्टर्स होते हैं उनकी सप्लाई फिक्स्ड होती है एंड दैट्स वाई जो प्रोड्यूसर होता है उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी कास्ट पे नहीं करनी पड़ती है इन फिक्सड फैक्टर्स पर एंड अब अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे वो इनकी लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं सो दैट्स वाई जो लॉन्ग रन है लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्सड नहीं होता है सो दैट्स वाई जो कोसी रेंट है ये लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करता है सो दैट्स वाई जो लॉन्ग रन है लॉन्ग रन में कोसी रेंट क्या होगा देन जीरो होगा सो राइट आंसर इज डी क्वेश्चन सेवन वाइल एनालाइजिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कलर गे मोर एम्फेज ऑन तो जे बी कलर ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा फोकस किस पे किया वो कि जब जे बी कलर ने जब ये थ्योरी दी तो उसने उसमें ये एज्यूम किया कि देर इज़ ए कम्प्लीट स्टैटिक सोसाइटी यानी एक स्टैटिक सोसाइटी है इट मीनस देयर विल बी नो चेंज इन कैपिटल पॉपुलेशन और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन तो जब पॉपुलेशन में कोई चीज नहीं आएगी इट मीनस की जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ लेबर क्या रहेगी वो फिक्स रहेगी तो इसने ज़्यादा फोकस किस पे किया उसने किया ज्यादा फोकस डिमांड फॉर लेबर पे सो राइट आंसर इज ए क्योंकि हम यहां पे इस थ्योरी में क्या निकालते हैं इस थ्योरी में निकालते हैं कि जो लेबर होते हैं उनको वेज जो है उनका जो प्राइस होता है दैट इज़ वेज है वो कैसे उनको प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट इज इसने ज्यादा फोकस किस पे किया डिमांड फॉर लेबर पे सो राइट आंसर इज ए क्वेश्चन एट विच एम द फॉलोइंग इज द एजप्शन ऑफ जे बी कलर का वर्जन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी तो अब इनमें जो जे बी कलर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है उसका एजप्शन कौन है ए परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेलस इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट ये एजप्शन है बी लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ऑपरेटर्स ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये भी एजप्शन है सी लेबर इज होमोजीनियस एंड फुल एम्
स्टिल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जो जे पी कलर के उन्होंने ये कहा कि जो एक प्रोड्यूसर होता है या जो एक एम्प्लॉयर होता है वो तब तक लेबर को हायर करता रहेगा जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ग्रेटर दैन वेजेस यानी जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज लार्जर दैन द वेज एम्प्लॉयर हैज़ टू पे तब तक जो एक एम्प्लॉयर है वो लेबर को हायर करता रहेगा एंड इसके बाद फिर एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर जब इक्वल हो जाएगी वेज से तो इसके बाद अब जो एक एम्प्लॉयर होता है या जो एक प्रोड्यूसर होता है वो लेबर को हायर नहीं करेगा क्वेश्चन टेन लोकेशन रेंट एराइज बिकॉज लैंड दैट इज़ लोकेटेड क्लोजर टू द मार्केट हैज अब लोकेशन रेंट एराइज होता है क्योंकि जो लैंड नियर या क्लोजर होते हैं मार्केट से वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे होता है लाउड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दैन द लैंड फर्दर अवे सो राइट आंसर इज सी नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए गुड बाय